Freunde, wir starten gleich. Es gibt noch Gespräche mit der Polizei, bevor wir offiziell beginnen können. Achtet bitte, bevor wir anfangen, schon mal auf die Sicherheitsabstände 1,5 Meter zum Vordermann, zur Hinterfrau, zur Nebenfrau und zum Nebenmann. Vielen Dank.
woanders von am Menschen und wir könnten Hanf am Pflanzen anstatt den Regenwald rufen. Wir könnten mehr weiter schaffen anstatt mit Schäbermethoden. Denn nur noch mehr und mehr. Wir brauchen nie ein Verbot, bis man den Erd der Welt. Und Geld ist Illusion. Wir könnten mehr als fünf Stunden nutzen, um andere kennenzulernen, die ihnen begegnen, als auf uns selber werden. Wir könnten dieses und jenes. Wir könnten dies und das. Ich könnte Stunden lang drüber reden, aber ich mach die Woche.
Ja, hey Leute, wir sind die Trommler, die in Berlin getrommelt haben vor dem Kosmos. In den Kassel. Wo wir uns in Wienerstamm in großen Mengen versammeln. Und wir marschieren durch die Städte. Wir leisten Widerstand, bis der Mist vorbei ist. Ein kleines Detail am Rand. Da vorne hängt ein Banner an einem Fenster. Da steht, ist deine Oma schon geimpft? Wie lautet die Antwort? Nein, sie lebt nicht. Sie ist noch am Leben. Mein Freund Harald hier und ich. Und unser, wir als Trommler, wir sind eingekesselt worden damals in, in Berlin vor dem Kosmos. Und unsere Freunde, unsere Mitstreiter haben uns beschützt. Und sie standen zusammen und sie wussten genau, dass wir gewinnen werden.
gewinnen wollen, brauchen wir natürlich uns alle zusammen und gegenseitig. Wir brauchen gegenseitig den Brüder und Schwestern. Wir brauchen natürlich Mut dazu. Wir lassen uns nicht wegdrängen, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir lassen uns nichts verbieten. Und deswegen spielen wir jetzt einfach noch ein kleines Lied, das du den Namen machst.
Schon mal versprechen. Ich glaube, das Aller, Allerwichtigste, worüber wir gerade nachdenken, sind die ganzen Testungen und Impfungen. Und ich habe in den, also ich, ich lese ständig Meldungen von Corona-Ausbrüchen trotz Impfungen in Pflegeheimen. Für mich stellt sich da die Frage, ist das jetzt trotz oder wegen der Impfung? Vorlesen, aber ich würde mich mal auf eine berufen und zwar im baden-württembergischen Bodenseekreis ist es zu einem regelrechten Massensterben infolge der covid schutzimpfung gekommen. Am letzten Tag waren in einem Pflegeheim in Mühlhofen 40 Bewohner mit der ersten Dosis des kaiser biotech impfstoffs beglückt worden. Seither sind aus dieser geimpften Gruppe 11 Millionen verstorben. Sieben weitere sind akut an Covid erkrankt. Wie üblich setzen die offiziellen Stellen nun zugleich wieder alles daran, jeden Zusammenhang zwischen der Impfung und den Todesfällen abzustreiten und dessen bloße Möglichkeit zu leugnen. Dazu, die Toten müssten wohl wahrscheinlich mit dem Coronavirus unerkannt infiziert geworden sein. Also totaler Blödsinn. Ich glaube, beim Südkurier arbeiten wahrscheinlich die Corona-Leugner. Da kommt es her. Dieser Impfstoff ist nicht erprobt. Die Regierung schert es alles einen Dreck. Für mich sind das Versuche an Menschen. Und das, und das Schlimme ist... Moment. Und das Schlimme ist, zuerst vergreift man sich nur wieder an den Schwächsten unserer Gesellschaft. Ganz entspannt will dann mit seinen Impfstoffen als nächstes an unsere Kinder ran. Bei meinen Kindern steht ein Der Versammlungsleiter hat gerade gesagt, ich soll hier noch mal auf die Abstände hinweisen. Was habe ich jetzt gemacht? Ja, an all die Journalisten, die hier nur noch abschreiben, die nichts mehr hinterfragen, all die Verfassungsschützer, Güter unserer Demokratie, Panikmachende, Weltuntergangsprofessionen, Politiker, Regierungstreue, Biologen, Tierärzte, MRKI. Wenn ihr euren Job richtig machen wolltet, müsst ihr überhaupt nicht hier stehen. Ich 
in den Medien, wer ist von den Politikern ständig, das Virus hat Deutschland fest im Griff. Das Einzige, was Deutschland fest im Griff hat, ist die grenzenlose Arroganz dieser Regierung. Es ist die Aufgabe jeder demokratischen Regierung, seine Bürger nach bestem Wissen und Gewissen zu schützen. Tut sie dies nicht, ist es unsere Pflicht, diese Regierung abzunehmen. in Berlin gesehen, wie viele Menschen wir schon sind. Ich denke, dieses Jahr sind wir schon doppelt so viele. Trotzdem hat die Regierung nichts gehört. Sie hat es einfach rausgesessen. Sie hat sich gesagt, oh, morgen sind die doch alle wieder verschwunden. Und genau weil wir das verstanden haben, haben wir uns was überlegt. Wir werden zu Pfingsten in Berlin demonstrieren. Nicht einen Tag, nicht zwei. Nein! Wir werden dort so lange bleiben, bis diese Regierung zurückgetreten ist. Schlafsack mit, eine Isomatte und was es sonst so braucht. Wir werden hier nichts erreichen, außer wir bleiben dort. Der Rücktritt der Regierung ist hier der einzige Weg. Aus der bürgerlichen Mitte, alle Ärzte, alle Wissenschaftler, alle Journalisten. Wir werden nicht erhöhen, bis die ganzen Lügen aufgedeckt sind, bis alle Verantwortlichen von ihrem Posten enthoben sind und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Ich, ich stelle es jedem frei, ob er sich impfen lassen will. Ich stelle es jedem frei, ob er eine Maske tragen will oder nicht. Aber wir können uns nicht impfen. Wir können uns diffamieren. Mich könnte von mir aus auch einsperren. Aber wenn eure Kinder in ein paar Jahren sagen werden, Mama, Papa, wie könnte denn das hier passieren? Könnt ihr nicht sagen, wir haben für nichts gewusst. Dankeschön. Das ist jetzt leider zu klein und wir möchten doch gerne die Fläche verbreitern.
Ich würde es euch alle bitten, äh, ein bisschen zurückzugehen, damit wir hier ein bisschen mehr Abstände machen, damit wir überhaupt erstmal ins Weg laufen können. Weil das ist ja unser Ziel. Und dann werden hier auch die Flächen vergrößert. Hallo Stuttgart! Aber das ist Junge. Ich habe gerade gelesen, es werden mindestens 100.000 Menschen hier erwartet heute. Ja, 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 ja. Ein großes Familientreffen, denn hier ist die Normalität. Hier findet das Leben noch statt. Danke dafür. Wir demonstrieren jetzt bereits seit über einem Jahr zusammen auf der Straße und wir werden immer, immer mehr. Das ist gut so. Aber was müssen wir jetzt noch dringend erreichen und wo sind die Lösungen? Eine Lösung ist auf jeden Fall, politisch aktiv zu werden, zum Beispiel bei der Partei Die Basis oder bei den ganzen tollen Parteien, die sich neu gegründet haben, damit wir auch eine Möglichkeit haben, die Regierung abzulösen, denn die müssen weg! Ich sag Frieden, ihr sagt Frieden, ihr 
ihr seid. Ich sag Frieden, ihr seid. Dankeschön, stimmt das?
Yes. <laughs>